Et y'a plein de gens, c'est Cactus, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un turn pour une vidéo assez spéciale, euh, car c'est euh, une petite présentation de quelque chose que j'ai trouvé euh, récemment dans, dans les guides du jeu, c'est un américain je crois, enfin du moins il parle anglais, qui a trouvé ça et c'est juste top, ça va vous permettre d'avoir des skins et de et des rajouter des particules sur vos vêtements gratuitement sans aucun hack, sans aucun logiciel. On va plutôt parler de changement de texture que de que d'obtention de skin. Euh, par exemple, je m'explique pour, pour donner un exemple assez simple. Ce skin d'un badger euh, avec les éclairs, je l'ai pas. Je l'ai jamais reçu, je l'ai jamais acheté, je l'ai jamais ouvert, je, je, je l'ai jamais eu. Et là pour l'instant, il est dans mes mains. Et en fait, ce que j'ai pris, c'est, enfin, je veux dire, j'ai changé un article, un badger. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est un skin qu'on peut gagner euh, normalement comme ça en jouant. Donc, j'ai changé cet article, un badger, en ce skin-là. Euh, je tiens tout de suite à préciser deux trois trucs, c'est que premièrement, les items ne seront pas revendables, c'est-à-dire, je ne peux pas revendre celui-là. Enfin, du moins, je peux le revendre, mais ça sera compté au prix d'un article, un badger. Deuxièmement, vous allez être le seul à pouvoir voir ça, comme je l'ai dit, c'est un changement de texture. Donc, par exemple, vous, vous allez le voir avec les éclairs et, euh, et l'espèce de, de, de galaxie, là. Et euh, les autres vont le voir en Articon et Badger. C'est juste pour le plaisir de vos yeux à vous. Voilà. Ensuite, euh, troisième chose, c'est par rapport aux vêtements. Euh, c'est que pour... Enfin, vous ne pouvez pas vous rajouter des vêtements sur le jeu. Mais par exemple, vous pouvez ajouter des particules à ces vêtements. Donc euh, cette vidéo touchera plutôt euh, les armes parce que c'est beaucoup plus intéressant. Euh, là vous voyez le, le white tuxedo top et white tuxedo bottom. Et ben j'ai rajouté des particules, c'est tout. Et là par exemple le masque, vous allez bien le voir là, l'espèce de gyrophare que j'ai sur la tête. Bah, c'est mon masque, euh, c'est le, le, le... Je sais plus comment il s'appelle, c'est le masque de la peste noire en gros qui était disponible dans les stock piles du jeu mais qui l'est plus. Et, euh, et j'ai rajouté une particule alors que normalement bah, c'est impossible d'avoir une particule sur ce masque. Voilà. Euh, ensuite, bah, on va passer au, <rire> à la démonstration. Voilà, donc on se retrouve sur notre menu du jeu. Vous allez aller dans Survivor, Inventory et voir tout ce que vous avez. Ça c'est mon inventaire. Et, euh, et donc bah, je vais prendre un truc tout pourri, un Woodland Peacemaker, voilà, enfin Maple Strike pardon. Woodland Maple Strike, un skin que vous pouvez gagner comme ça, euh, qui coûte même je crois 2, 2 ou 3 centimes, un truc du genre. Et que vous pouvez gagner comme ça après une partie en déconnectant du jeu, vous allez avoir un nouvel objet dans votre inventaire. Enfin, ce sera le Woodland Maple Strike peut-être. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre là. Donc là, je vais retourner un petit peu en arrière pour vous expliquer. En gros, je vais dans OS. Alors OS, ce que c'est, c'est euh, mon disque dur en gros. Dans ce disque dur, vous allez avoir un fichier qui s'appelle Program Files X et un nombre. Alors vous allez cliquer là-dessus, ça peut être 86, 64 ou 32. On va cliquer, on descend jusqu'à trouver Steam, euh, Steam App, Common et on a Unturn. Ensuite, vous allez marquer, bah vous l'avez vous directement là, il est là, Ico Info, Icon Info. Euh, Johnson. Sinon, vous le marquez dans la barre de, dans la barre de recherche, Icon Info. Et il va arriver. Voilà. Quand on l'a ouvert, on a ça. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est la liste de tous, tous, tous les skins, mais absolument tous les skins que vous pourrez trouver dans Unturn. Il y en a énormément. Je sais pas si vous voyez là, je suis en train de remonter avec la, la roulette de la souris, ça va tout doucement et il y en a vraiment énormément. Alors, je le répète, ça va pas vous permettre de gagner des skins. C'est-à-dire que si vous ne... Non, ça, ça compte pas parce que c'est des armes. Si vous n'avez pas le Diving Pirate Hat, vous ne pourrez jamais l'avoir. À moins d'avoir le Pirate Hat et de rajouter l'effet Diving. Ça, c'est possible. Mais si vous n'avez pas le Pirate, euh, le Pirate Hat de base, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas rajouter d'items. Ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir rajouter tout simplement des effets à ces items. Et ça, on parle que des vêtements. Hein. Après, on parlera des armes. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, euh, on va chercher notre Woodland Maple Strike. Strike, mal écrit. Strike, voilà. Et il est là. Alors ça pour, euh, pour la barre de recherche c'est CTRLF hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite on a un tas d'infos ici. Alors premièrement le nom de l'arme. Alors le nom de l'arme vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous pouvez le changer. On va le changer par exemple. On va appeler ça euh, euh, abonnez-vous. 
abonnez-vous. Voilà. Ensuite, vous avez le type. Il y a common, rare, euh, epic et mythical. Et là-bas, ben, en l'occurrence, c'est un common. Voilà. Et il est affiché ici. Vous allez pouvoir le changer aussi. Alors ça, c'est... Euh... Ça c'est le nom du fichier donc, et ça c'est toute la liste des effets que vous pourrez ajouter aux armes. Donc euh, les effets c'est les petits éclairs, les énergies les espèces de neige là et le gyrophare. Bref, on va changer donc. Euh, la rareté, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre Voilà. Et euh, ensuite on a la description. La description c'est ça. Ça c'est la description de l'arme. Voilà. Et en gros bah, vous pouvez la changer. Je vous conseille de pas. Enfin, vous pouvez toucher mais ça change absolument que dalle. De toute façon ça se voit pas. Euh... Bon je vais pas le changer, ça sert absolument à rien. Ensuite ici, on va avoir euh, le code couleur de l'arme. Euh, le tout blanc c'est F et si si F d'affilée. Nous on va l'enlever parce que c'est pas marrant tout blanc. Et on va aller sur euh, code couleur. En gros, ce que vous allez faire, vous allez juste chercher code couleur sur internet. Cliquez sur le premier lien et voilà. On va prendre un, une couleur, euh, je sais pas moi, on va mettre en violet, ça existe déjà. On va mettre en, en orange chelou. Voilà, orange chelou. Vous avez votre, votre, euh, votre code. Voilà. Vous le copiez. Vous le collez. Ensuite vous avez item, euh, item FID, je sais pas ce que c'est, je ne touche pas. Euh, marketable c'est ce qui peut se vendre ou pas. Et euh, ben, ça, 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 ça sert à rien de, de toucher à ça. Euh, Quoique, je sais pas, faudrait essayer mais je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, item ID c'est en gros le, le skin, enfin l'item, enfin le skin il va se mettre sur un item et l'idée de cet item bah, c'est ici. En l'occurrence, donc 363, c'est la Maple Strike. Item skin, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, vous voyez un petit 6. Et 6, c'est le Woodland. Le Woodland Maple Strike, c'est l'item ID numéro 6. C'est le skin ID, pardon, numéro 6. Nous, bah, ça ne nous plaît pas. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller voir en programme file, de nouveau. Steam, Steam App, Common, Unturn, Bundle. Et cette fois, vous allez cliquer sur item. Non, pas item. Skin. Et vous allez trouver votre Maple Strike. Donc là, vous avez les trois skins euh, possibles sur, euh, sur la Maple Strike. Nous, on va mettre Hypertech. Voilà. Ils disent que c'est le skin ID numéro 13. Ce qu'on va faire. On va aller là. Et on va enlever le 6 pour mettre 13. Voilà. Ensuite, on a l'item effect. Donc... Ça. Et nous on va mettre euh, le plus rare, le 16. Voilà. 16J. Voilà. On peut enregistrer. On ferme le jeu. On se déconnecte. On se déconnecte, j'ai dit. On se dé. Voilà, donc de retour sur Steam. On va lancer un turn. En attendant qu'un turn se lance. Voilà, il va faire ses petites mises à jour comme d'habitude. Ensuite après je vais vous montrer sur les vêtements, mais bon c'est beaucoup moins intéressant quoi, comme je vous le dis, euh, comme je vous le répète, ça sert juste à rajouter des, des particules, ça sert euh, pas à grand chose. Mais de toute façon le plus important c'est les armes parce qu'on peut vraiment faire des trucs magnifiques. Et voilà. Là vous allez voir du coup j'ai mon arme euh, mon arme totalement customisée. Je répète aussi que vous êtes le seul à pouvoir le voir, hein. c'est comme une texture, c'est-à-dire que vous allez être le seul à, à voir ce skin avec les particules, les autres vont voir euh, le skin normal que, ce, que vous avez modifié. Là, là en l'occurrence, euh, moi je vais voir mon, 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 mon skin de, de Maple Strike, abonnez-vous. Les autres vont voir le Woodland de Maple Strike, voilà. Bon, on se retrouve dès que ça finit de charger parce que là ça commence à devenir long. Et voilà, donc on se retrouve sur un turn. Maintenant, on va aller voir dans notre inventaire. Et voilà, donc euh, notre Maple Strike est là. Avec son petit effet, son petit skin. On n'a plus la Woodland par contre. On va tout de suite aller essayer en jeu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et franch franchement, j'aime bien parce que de toute façon, 
Limite que les autres le voient pas, on s'en fout un peu parce que c'est surtout pour vous que vous allez faire ça. ça c'est pour euh, <rire> le plaisir de vos yeux, comme je l'ai dit. C'est un euh, d'accord, faut l'équiper peut-être. Euh, et, euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que bon, si vous êtes là, déjà, si vous êtes là pour reprendre un skin pour le vendre, ça marchera pas. Je, je vous arrête tout de suite, ça ne marchera pas, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Voilà, c'est tout de suite mieux. En gros, vous avez votre skin, vous pouvez l'utiliser quand vous tirez, ça marche très bien. Voilà, et, euh, et maintenant, on va voir en serveur si ça marche. Euh, par contre, on va que je trouve un serveur en créatif parce que rapidement, là, j'ai pas envie de, de chercher pendant 4 ans une Maple Strike. On va trouver un serveur en créatif, play serveur créatif. Voilà, normalement, il y en a, je crois. Quelques... Active. Active, voilà, nickel. Même s'il y a une personne, on s'en fout, c'est juste pour que je vous montre que ça marche. Et euh, voilà, voilà, voilà. Donc ça vous permettra d'avoir tous les skins d'armes du jeu. Si vous voulez vraiment changer euh, les armes en skin euh, normal, en skin uncommon ou en skin rare, euh, tout ce qui est Scrubbush, Woodland, etc. Ben là, vous allez par contre devoir euh, vous casser à chercher dans, dans les... Euh... Dans, 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 dans ça là dans, dans le, dans le bloc note euh, je sais plus comment il s'appelle maintenant icône info voilà vous allez chercher jusqu'à ce que vous trouvez euh, l'item que vous voulez voilà quand tu veux tu te connectes d'accord je crois on va aller sur un autre serveur Je le devrais aller mieux. Après, je vais me connecter avec un deuxième compte pour vous montrer, euh, pour vous confirmer. Donc, on ne voit pas malheureusement les, euh, les armes des autres. On va faire ça très simplement avec un rake, mais je sais plus l'item des rakes, il faudra voir. Euh... Merde, c'est pas ça. Avec euh, ce que c'est déjà, je pense que c'est. Ah non. Ah, voilà, donc vous avez vous avez euh, votre petit euh, votre petite map strike avec euh, Energy Z, voilà. Ensuite, euh, je vais chercher l'item du Rick. Barricade, il me semble. Euh. Le rec, le rec, le rec. Alors, où est-ce qu'il est Trophy, ta 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 Là, voilà, là, on va coller ça là-dedans, voilà, et ah bah voilà, j'ai même pas besoin d'aller sur un autre compte, vous voyez que là c'est votre Woodland qui apparaît donc, c'est parce que c'est visible par tous les autres joueurs, et vous par contre quand vous le prenez vous avez votre euh, Hypertech euh, Map Strike, mais c'est quand même une Woodland qui va apparaître malheureusement. Voilà, voilà en tout cas, ben, maintenant je vais vous montrer les. J'allais dire c'est la fin de cette vidéo, maintenant je vais vous montrer rapidement les. les... Au niveau des vêtements, bon, c'est pas très très épique, hein. ça revient exactement au même, sauf que vous allez juste rajouter une particule. Et, euh... Et voilà, voilà. Donc, alors, on va prendre un vêtement tout pourri, euh, outfit, jeans, parfait. Ça, on peut fermer, ça, on va fermer aussi. Alors, outfit, jeans, nickel. Euh... Et voilà. Alors, outfit. Voilà. 
Outfit Jeans. Donc, en fait, vous ne pouvez rien changer. Si vous pouvez changer le nom, etc. Mais bon, ça, ça revient même à la couleur, voilà. Ça, vous n'allez pas toucher. 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 Il y a juste ça que vous pouvez changer. changer. On va mettre un euh, ben, 14. On enregistre. Clac. On ferme. On ferme. Voilà. On se déconnecte. Ah, ça va faire le même bordel que... Voilà. Bon, ben, on se retrouve dès que je me suis reco. Hein. Voilà, on se retrouve encore une fois sur un turn, outfit jeans, voilà, inspect, et vous avez votre effet, voilà, voilà. Équipé, clac, c'est bizarre, il les... C'est ça l'effet, c'est ça les petits, c'est ça les petits points blancs, c'est des têtes de mort. Attends, j'ai mal vu, non, c'est des têtes de mort. D'accord, donc les petits points blancs, c'est des têtes de mort, nickel. Ok, bref, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de la faire. Euh, J'avais trouvé ça en, en me baladant sur les kits du jeu hier. Euh, C'est un mec, un, un américain qui a trouvé ça. Franchement, j'ai à lui. Hein. Je sais pas, pas comment il a, il a trouvé ça. Il a eu l'idée de trouver ça. En tout cas, j'ai à lui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et même à vous abonner. C'était Cactus. Ciao. You should grow feathers and see this too